mambo naitwa Dahul karibu sana kwenye episode nyingine ya uchambuzi wa simu na kama nilivyo hii leo tutakwenda kuangalia uchambuzi wa simu aina ya Techno Common CM karibu sana sasa kabla sijafika pale nikukumbusha kwamba uh, katika video iliyopita ya ya Techno Common CM nilizungumzia kwamba inawezekana Techno Common uh, CM ikawa ni muendelezo wa Techno Common CX ambayo ilitoka mwaka jana. Sasa hivi karibuni Techno wamekuja uh, wameintroduce simu yao mpya inaitwa Techno Common X ambayo sasa na uhakika hii ndio utakuwa successor ya Techno Common CX, yani muendelezo wa Techno Common CX. Anyways, turudi kwenye uchambuzi. Uh, tuanze na design. Sasa the whole new design ambayo ipo katika Techno Common CM ndio design ambayo ina trend nadhani kwa, kwa mwaka 2018. Kama ukikala simu nyingi sana especially kwa makampuni haya ambayo ni madogo wametoa sana simu uh, zinaenda naendana sana sana zinafanana nyingi sana. Okay tuanze na design upande wa mbele. Kitu ambacho kina eye catch ni design kwa upande wa kioo. Na nadhani simu yenyewe inisha sema kwamba ukisogelea okay, kwa mara ya kwanza au kioo na mbali tu lazima kidogo utashawishika kwenda kuifuata na kuweza kuishika na kuona ni simu ya namna gani hii. Kwa kwa okay, kwa testi nilizofanya kwa matumizi ya kawaida ukiona okay, tumia simu hii touch ina respond vizuri tu haina shida yoyote ni kuna watu ambao nadhani wanashindwa kutofautisha kati ya touch screen sawa na software iliyopo ndani kwa sababu mtu mwingine anaweza kaja akasema oh hii simu uh, ni touch inachelewa ku respond sawa kuna, kuna mtu ambaye alikuwa anaongea naye akaniambia techno simu za techno touch zake huoga zinasumbua zinakwama kwama kwamba uki touch inakuwa inakuwa lazima utouch mara mbili au au mara tatu ndio ina inakubali ku function au inakubali ku, ku respond sasa nataka nirekebishe hapo kwa sababu kuna kuna vitu vili kuna utofauti kati ya ku touch na ku respond na software iliyopo huko ndani sawa kuna kitu kingine unaweza touch sawa ime touch vizuri na maana mawasiliano yameshapelekwa kwenye kio lakini tatizo la ile le, le, software iliyopo ndani inachelewa kupeleka kurudisha taarifa kwa software inakuwa ni nzito kwa hiyo umetouch mara ya kwanza kio kime respond vizuri lakini touch ulio touch hai hai respond kwa wakati katika software iliyopo ndani. Kwa hiyo inakuwa ina load muda mfupi kidogo. Inaweza ka delay milisecond kadhaa afu ndo ina inafanya action ambayo umeiambia. Kwa hiyo ni utofauti hapo. Msiseme techno si touch zake zinasumbua hapana. Touch hazisumbui touch bali ni ile respond ya ile software ipo kwenda. Simu nyingi sana especially hizi za techno ndogo ndogo. Kwa kwa upande wa simu hii ilo tatizo sijalipata ipo ipo kidogo lakini sijalipata kama nilipokuwa napata kwenye simu nyingine kwa hiyo nimejaribu kufanya hivyo na nimejaribu ku test iko fresh kabisa hata kama itakuepo ni kidogo sana na sizani kama inaweza ikakukera ika, ika, ika okay, bado tupo kwenye design upande wa kioo uh, kio kichopo ndani ni kina resolution ya 1440 mara 720 na wengi sana tumezoea uh, 1280 mara 720 nadhani umeenda extra pixels kwa sababu nadhani uh, kio ni kirefu tofauti na vingine kwa kirefu sana kuliko upana wake kwa hata hata, hata aspect ratio yake itakuwa ni tofauti tutakuja kuongelea aspect ratio bele kidogo ila kwa size tutakao tufahamu kwamba kio chake ni 1440 resolution ni 1440 mani ya 720 na pia kuna kitu kimoja ambacho wanakipromote sana uh, wanasema uh, screen to body ratio yani kio kimefika mpaka kufika kwenye body nzima ya simu ni kwa 85 kwa urefu ule wa kio mpaka kufika juu kule ni 85 kwa hiyo 15 tu ndio umebaki kwa ajili ya kuweka vitu vingine ili screen iweze kukaa na kama ninavyosema siku zote kwamba simu ambazo tunauziwa hizi ambazo kidogo zina bei nafuu kidogo kupita nyingine sawa za kwa nzuri lakini zikuwa bei nafuu swala so, la kio tekno, kuweka teknolojia aina ya AMOLED sidhani kama kitakuja kutokea leo wala kesho labda kitakuja kutokea lakini uh, na no, kampuni itakuwa ime sacrifice sana kwa sababu vyo vya AMOLED vinakuwa vina gharama sana tofauti na vyo uh, vya IPS ambavyo tunaekewa kila siku kwenye simu zetu za tekno hizi ambazo tunauziwa kidogo bei nafuu kwa kio kicho kwa nye, Techno Common CM ni kio aina ya uh, 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 IPS na sio AMOLED. Kuna utofauti wake na nadhani nitafanya video kwa ajili ya kuelezea uh, utofauti wa IPS na AMOLED. Siku nyingine. Bado tuko kwenye display. Kingine ambacho ni muhimu sana kukifahamu katika display ni kitu kinaitwa aspect ratio. Sasa pia nitakuja kutengeneza video ambayo inazungumzia aspect ratio peke yake ila ngoja ni wa, ni wa brief kidogo maana ya aspect ratio. Na wahidi tuna kwa mara pili umetafanya video inayohusu aspect ratio kama tutakujifunza na nitakuja kuwasaidia watu wengi. Ila kwa size tufahamu kwamba simu hii inakuja na aspect ratio ya 18 uh, by 9. Sasa aspect ratio tuliyozoea sana kwenye ma TV, kwenye content za YouTube, kwenye video mbalimbali, mbali, movie nini 
tuliozoea wengi sana ni 16 by 9 ah uh, 16 by 9 ndio ambayo tunaiona same nyingi sana hata youtube pia ukiingia default inakuwa ni 16 by 9 ingawa unaweza ukaitengeneza uka ikawa ikaendana na ile 18 by 9 lakini kwa sasa hizi 16 by 9 ndio ambayo inafanya kwa mfano ingia youtube nataka ni play video kupitia hii simu of course default huwa ni 16 by 9 kwa ita play 16 by 9 ndio maana uki play na 16 by 9 hii simu ina, ina aspect ratio ya 18 by 9 kwa italeta buzz ndio maana unaona kuna buzz huko pembeni hizi uh, buzz ni nyeusi hizi zinatokana na kwamba video haijawa kwenye aspect ratio ambayo inahitajika kwenye simu hii ukiona okay, kwamba inakukera hizi buzz za pembeni unaweza kai pinch out uh, katika simu yako katika display yako then hizi buzz za pembeni zikapotea na ukaangalia video yako bila shaka Ah still bado tupo kwenye design. Tanisa Mega anaongea sana. Na, nataka muelewe. Nataka muelewe ndio maana anajaribu ku, kufanya juu chidi kuelezea kila kitu ili muweze kuelewa simu kiundani zaidi. Kwa still tupo kwenye upande wa design lakini sasa design ya saizi tunaangalia upande wa nyuma. Ile ilikuwa ni upande wa mbele wa display. Tuongelea upande wa nyuma ni kitu kidogo tu tutakiongelea fast fast. Design kwa upande wa nyuma imezungukwa na material ya plastic lakini hiyo imejitahidi sana. Sana ni very solid plastic yani ni, ni ngumu hata ukiishika. Yaani sana. By the way, ukipata rangi nyeusi ya simu hii utakuwa umefanikiwa kabisa kwa sababu rangi nyeusi. Kwanza kwanza umeweka rangi uh, ya nyeusi iliyopo ni matte, ile matte black sio nyeusi fulani ambayo inaenda ina, ina, kwenye kukauka, sio ile ambayo inakuwa ina inang'aa. Yaani ni nzuri sana. Yaani ni yani ni nzuri nzuri sana. Okay, juu hapa kuna kamera ambayo ni kubwa na chini yake hapa kuna duara la flashlight ambazo tumeambiwa ni nzuri sana na zina function vizuri na utapata mwanga wa kutosha mwanga mkubwa sana uh, mwanga mkubwa sana kupita nadhani jua lenyewe linasubiri au uh, upande wa kushoto kama unavyoona hapo kuna sehemu ya kuwekea sim card zote mbili mem- na pia memory card ya nje kutaka kuongeza na tukija upande wa kulia huku kuna button tatu na chini yake ni button ya kuzima simu yako na tukirudi chini kabisa huku tunakutana na poti ya USB 2.0 ambayo utakuwa unachajia simu yako kupitia poti hiyo uh, na upande wa kulia kuna speaker. Speaker hii speaker ina sauti sana. Yaani wala sana speaker hii ina sauti sana. Kasoro ina tatizo moja. Sound ya, yani yani sound inayotoka pale sio sound ambayo ya mwaka 2018 inatoka sound mtazani uh, redio za mwaka 1980. Inatoka sound kubwa lakini bado ni haina punch. Yaani ni sijini ni kwambia lakini sound yake ina lakini sauti yake ni kubwa sana. Kwa lakini kama hautojali aina shida na uh, by the way sizani kama watu wengi wanajali kuhusu swala. Wao wanaweza kutaka sauti kubwa tu inatosha. Lakini waangalie sauti uh, ina ina sound vipi. Kwa ni mimi nafsi kama mimi napenda sauti ya namna fulani sitaridhishwa ah then nitaachana na. Sasa simu inakuja na internal memory yenye 16 GB, RAM yenye 2 GB, MediaTek Quad Core CPU a uh, kamera ya mbele megapixel na tatu na kamera ya nyuma megapixel na tatu hizo hizo battery yenye 3500 uh, battery yenye 3000 mAh na kioo chenye 1440 mara 720 resolution ambacho nishaki ongelea tayari okay turudi na tuongelee swala la kamera nadhani kitu hiki kinasubiriwa sana na watu wanataka kufahamu kama iliyopo kwenye Tecno Camo CM ni nzuri au ni mbaya au ikoje basi ngoja niwapige uh, sasa kama nilivyosema kwenye specs hapo juu Ah uh, simu inakuja na na megapix 13 mbele na nyuma yani mbele 13 nyuma 13 mtaanza na nyuma uh, nyuma ni, ni, akati na test nime, ni, nilikuwa kidogo na natestia sehemu ambayo kidogo kuna mwanga hafifu kwa hamna mwanga mkubwa sana kama utakapo hapo nje ilikuwa hapo mchana sawa lakini ndani uraji wa ndani jinsi kulivyo sawa kwa kuna taa lakini bado mwanga ulikuwa kidogo hafifu kwa hiyo nilijitahidi ku, kuweza ku, ku, kuangalia na kuweza kuitest nikiwa ndani na kuaje kabla ya kutoka nje kwa kwa kamera nyuma nilivyo hapo ndani kwa napiga nilikuwa napiga vizuri lakini sometimes uh, kwenye ku focus kama unavyojua sehemu yenye mwanga uh, hafifu swala la, la kamera ku focus huwa inapata shida unless iwe na aperture aperture kubwa ili ambayo itaweza kuingiza mwanga na kuweza kumsukua. Kwa picha kama unavyoziona, hizi picha zote nimepiga kwa muda wote mmoja na nimepiga same uh, tofauti tofauti. Kwa nimepiga picha hizi nilikuwa na test na angalia colors kwaje nikiwa ndani nikiwa nje. Kwa by overall performance ya simu hii naweza kusema naweza kaipa sita chini ya kumi Performance sio mbaya, ni nzuri. Sawa. Moja shida inapokuja ni watu wanaangalia hii picha imekosoftisha kesi gani. 
sector si wote lakini majority kwa unapozungumzia swala la la camera kwanza angalia camera ni how natural ikoje kwa sababu mimi nikitaka kupima kamera imetoa picha kiasi gani huwa naangalia imepiga picha lakini je imetengeneza mazingira yale yale ambayo nayaona kwa macho yangu sawa sio kamera wanaangalia imekusoftisha vipi ndio unasema kamera nzuri wengi sana najua wengi wanatumia wanatumia concept uh, hiyo sawa inaweza kawa sahihi kila mtu ana macho yake sawa lakini mimi naangalia nikupiga kamera naangalia na mazingira kawaida naangalia na naona kama zinaendana then naweza kusema hii performance iko vizuri kwa upande wa kamera pia kuna 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 software ambayo uh, imetengenezwa na techno ambayo ukiingia at default kuna 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 option ya HDR HDR A kitu kama hicho si A nadhani A inasimama kama automatic au au advanced labda pengine au off kwa unaweza kaweka HDR au HDR hiyo A au off kwa nimejaribu kupiga picha tatu ambazo ya kwanza ilikuwa na HDR ya pili HDR A na ya tatu ilikuwa ni off haina HDR kabisa na utofauti wake ni huu kwa ushafahamu kwamba HDR inafanya kazi gani kwa ukiangalia hizi picha kama unavyoziona unafa unaweza ukafahamu kwamba mara nyingi sana upige picha zako kwa kutumia mode gani na HDR kile chake ni high dynamic range ambayo inasaidia sana sana kama umepiga sehemu picha vizuri zile kama kuna colors za black basi zinakuwa black inasaidia kupeleka black kweli kama kuna sehemu kuna tone skin tone kuna sehemu nyeupe nyeupe basi inapeleka inakuwa white kweli kama ilikuwa white na fifia naenda kama kwenye gray itapeleka iwe white kweli ndio kazi kubwa ya HDR kwa nisi sasa uh, sasa tukija upande wa kamera ya mbele selfie ile sawa of course tunafahamu ina megapixel 13 uh, mimi wa, si, sita judge megapixel 13 siongelei tena hii swala megapixel 13 sawa lakini sasa nadhani wali focus sana kwenye kuweka megapixel 13 lakini hawaku focus uh, jinsi gani watu wanataka selfie kwa mfano mimi nimepiga selfie unajua vizuri niko same friend ambao ni ndani nimepiga selfie lakini kala imeni yani imeni imeni ongezea yani super orange yani ya nyuma ina fadhali ya mbele inakupelekea yani orange ile iliyopitiliza wala sijaweka filter wala siku select ile option yao ya beauty wala option ile nilifanya tu hivyo lakini bado nikapata uh, nikapata matokeo ambayo sio mazuri of course unaweza ka rate selfie kwa matumizi uh, kwa kwa vitu vingine uh, uh, siwezi kusema eti nataka picture the best picture nipate kupitia kamera ya mbele itakuwa ni kitu ambacho cha uongo the best picture unaipata kupitia kamera ya nyuma selfie basi itashindana na selfie nyingine kwa huko na sawa unaweza kaiweti siwezi kusema eti selfie nikaipa max kadhaa sawa ningekuwa na uwezo ningeipa tano au 4.5 chini yako tuje upande wa battery battery tazungumzia battery yake ni F3 million power unajua kwenye range hizi ambazo tunazungumzia sasa hizi nyingi sana zipo na F3 million power sawa F3 sio mbaya lakini nadhani kutakuwa na apps zimekuwa kubwa teknolojia imeongezeka lazima kutakuwa na uh, power intensive apps zitakuwa zinanyunya sana kutokana na, na teknolojia kubadilika kwa F3 500 F4 F4 sawa na hii sio kwa teknolojia hata Samsung iPhone ndo kabisa yani natamani na ingekuwa hivyo lakini unajua wanadhani kwamba si tunapenda simu nyembamba kwa pengine wanaogopa wana kuongeza upana wa simu ili battery isiwe kubwa anyways f ya power kwenye techno common cm inakutosha sana na uhakika itaweza kudumu na wewe mimi kwa matumizi yangu nimekaa nayo uh, kwa muda uh, wa asubuhi mpaka jioni sijaichaji sema bahati mbaya tena nilikuwa nikajisahau nikachoma kitu kwenye chaji nitaka nipime itaishia sanga lakini kwa haraka haraka asubuhi mpaka jioni nakumbuka na uh, nilikuwa kwenye asilimia kama uh, amsini na kitu hivi na nimeka yani meacha asubuhi natumia vizuri naingia youtube naenda wapi asubuhi mpaka jioni sawa kwa na uhakika kwa power iliyobaki ningejitahidi na sana ningefika mpaka kesho yake asubuhi uh, pengine labda mchana mchana wake pengine nike chaji kwa chaji naomba ni kuhakikishe inakaa vizuri still ninategemea na matumizi yako sikutumia mimi kama matumizi ninayotumia kwenye simu yangu ya kawaida ni tumia tu kawaida kwa kama una matumizi makubwa sana nakupa disclaimer unaweza unaweza usifike ndivyofika pia nyuma ya simu hii tuna fingerprint scan kama mwisho nilivyosema nilisema mara mwisho kwamba uh, fingerprint inaweza kaepo kwenye simu lakini it's not necessary lakini nisemwe kitu moyo unapozidi kutumia fingerprint ndio mara nyingi unapozidi kuizoea utakuwa used to it kwa ushazoea kuweka kidole tu pa inafunga yani fingerprint yake na nime test iko very fast na inafunga haraka. Kwa hiyo unatoa simu mfukoni, umeka kidole imefunguka. Ile kuandika password marefu na nini na nini au kuchora pattern ni waste of time ni unakuwa mbaya. Lakini still kama utapata simu ambayo haina fingerprint ila ina vitu vizuri ambavyo unavipenda, ifa hata sio mbaya. Fingerprint inaweza ukagiva. Uka Ingawa pia ishaanza kuwa deal breaker kwangu mimi. 
sidhani kama sidhani kama tatumia simu ambayo haina fingerprint tena kwa sababu ni addictive sawa addictive kama utumii simu ya fingerprint tafuta uza hiyo katafuta simu yenye fingerprint ni nzuri sana very addictive na inaokoa mda haya hiyo ndio review yangu uchambuzi wa kiundani kabisa wa simu hii ya Techno Common CM na zao nimejitahidi kukapa vitu vyote kama kutakuwa ambacho nimekisahau tutaweza kukukumbushana kwenye comment hapa chini u comment ukaweza kunikumbusha then tajiri sisi gani tutaweza kulikawa hiyo vitu simu hii inauzwa laki 3 na 80 laki 3 na 70 laki 3 na 90 bei hizo tatu inategemea na simu ni bought ndio nuno jina langu ni Dahood na hii ni Tintech usisahau kusubscribe hapo chini usisahau kulike video hii pia kama unaweza share na kila mtu aweza kufahamu simu hii